Jorge Avedra. Muy buenas tardes, señora presidenta encargada. Muy buenas tardes, compañeros de asambleístas. Esta asamblea tiene el deber histórico no solo de recuperar la institucionalidad nuestra, la credibilidad y legitimidad nuestra de, como asamblea, sino de algunas instituciones del Estado, como es en el caso de la Contraloría General del Estado. Una institución de control que dejó de ser de control y se convirtió en una institución de persecución y de extorsión durante mucho tiempo. Aquí detuvimos, pues, al poeta contralor, al poeta de la extorsión, al poeta de la corrupción. Aquí estuvo, tan elocuente, tan elegante, incluso hablando a muchos asambleístas, diciendo epítetos, diciendo que falta de moral y de ética. La falta de la moral y la ética nos causó y nos dio o nos llevó a tener una falta de interpretación de la ley o un vacío legal. Como decía incluso el asambleísta Ron, no solo era un tema de un vacío legal o la falta de legalidad de la misma, sino falta de ética y moralidad. Recordemos, compañeros asambleístas, se despachó desde la cárcel, se designó desde la cárcel el actual Contralor. Nos estamos olvidando de eso. ¿Creen que eso es justo para el país? ¿Creen que eso está bien por el país? Yo creo que eso debe cambiar y debe cambiar ahora. Demos de esas muestras de decencia, demos de esa muestra de transparencia que tanto necesita el país. Conversaba aquí con mis gran, grandes colegas, tanto Almeida como Guasila Lupo. Les decía, ¿qué pasa si mañana, no estoy adelantándome a nada, pero qué pasa si mañana el pleno de esta asamblea decide censurar y destituir al Contralor? Otra vez por subrogante, otra vez caemos en lo mismo. Aquí no hay que interpretar absolutamente nada. El proyecto bien presentado de ley en este caso, y que lo dijo también el asambleísta Jiménez, después del artículo 32, mil artículos innumerados, en los cuales nos ratifica y nos dice que tiene que ser en orden de prelación, que tiene que ir el segundo y contestándole también al asambleísta Spin. Si no puede el segundo, puede el tercero, puede el cuarto, pero aquí tiene que ser cumplido a cabalidad, de una manera ética y moral, que tanto nos ha faltado. Esa es la forma de hacer las cosas, la forma de hacer de manera técnica. Cuidado, este organismo de control sea un organismo de persecución otra vez política. Cuidado, este organismo de control sea otra vez manejado políticamente. Y creo que aquí la separación de poderes es fundamental. Y hoy, todos nosotros, todas las bancadas políticas que estamos aquí presentes, tenemos que hacer ese hecho histórico y devolverle la institucionalidad a la Contraloría General del Estado. Muchas gracias, presidente.